వెల్కమ్ టు ఎడ్జుస్కోప్ ఈ వీడియోలో మనం కెమికల్ రియాక్షన్స్ గురించి అలాగే కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ముందుగా మనం ఫస్ట్ కెమికల్ రియాక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇంత ముందు క్లాసెస్లో మనం చేంజెస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫిజికల్ చేంజెస్ అంటే ఏంటి కెమికల్ చేంజెస్ అంటే ఏంటి సో వాటిని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇక్కడ మనకి కొన్ని ప్రాసెసెస్ అంటే కొన్ని రకాల చేంజెస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో వీటిని మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసి ఇవి ఏ టైప్ ఆఫ్ చేంజెస్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైజెషన్ సో డైజెషన్లో ఏమవుతుంది కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి సింప్లెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి అంటే మనం తిన్న ఫుడ్లో ఉండే కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ అన్నీ కూడా సింపుల్ కాంపౌండ్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి సో దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైజెషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ బర్నింగ్ ఆఫ్ ది క్రాకర్స్ క్రాకర్స్ని బర్న్ చేసినప్పుడు క్రాకర్స్లో ఉండే డిఫరెంట్ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ అన్నీ కూడా యాష్ కింద అయిపోతాయి అంటే బూడిది కింద అయిపోతాయి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్లో సో రెస్పిరేషన్ అంటే మన సెల్స్లో జరిగేది ఇందులో గ్లూకోజ్ అనేది యూజప్ అయ్యి ఎనర్జీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతాయి సో దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ పౌడర్డ్ లైమ్ యాడెడ్ టు వాటర్ పౌడర్డ్ లైమ్ అంటే క్యాల్షియం ఆక్సైడ్ ఇది ఒక కెమికల్ ఈ క్యాల్షియం ఆక్సైడ్ని మనం వాటర్లో కలిపితే క్యాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది తయారవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ రైపెనింగ్ ఆఫ్ అ మ్యాంగో రైపెనింగ్ ఆఫ్ అ మ్యాంగో అంటే మ్యాంగో మొగ్గడం పచ్చిగా ఉండే మ్యాంగో పండుగ మొగ్గడం ఇది ఒక చేంజ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్పోజింగ్ ఐరన్ నెయిల్స్ టు మాయిశ్చర్ ఇన్ ఎయిర్ ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్ ఐరన్ నెయిల్స్ని ఎయిర్కి మాయిశ్చర్కి ఎక్స్పోజ్ చేసి ఉంచితే లాంగ్ పీరియడ్ అంటే చాలా కాలంలో ఉంచితే ఈ ఐరన్ నెయిల్స్ అనేవి తుప్పపడతాయి రస్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది సో వాట్ ఆర్ ఆల్ దీస్ చేంజెస్ ఈ చేంజెస్ అన్నీ ఏంటి ఫిజికల్ చేంజెసా లేకపోతే కెమికల్ చేంజెసా ఈ చేంజెస్ అన్నీ కూడా కెమికల్ చేంజెస్ అలాగే ఈ చేంజెస్ అన్నీ కూడా పర్మనెంట్ చేంజెస్ ఇవన్నీ మనం కెమికల్ చేంజెస్ అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ చేంజెస్ అన్ని కెమికల్ చేంజెస్ అని చెప్తున్నాం ఇన్ ఏ చేంజ్ ఇఫ్ న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ విత్ ప్రాపర్టీస్ కంప్లీట్లీ అన్లైక్ టు దోస్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ సబ్స్టెన్సెస్ వీ సే దట్ అ కెమికల్ చేంజ్ హ్యాస్ టేకెన్ ప్లేస్ అంటే ఫస్ట్ ఉన్న సబ్స్టెన్స్ యొక్క కెమికల్ ప్రాపర్టీస్కి చేంజ్ తర్వాత ఫైనల్గా ఫామ్ అయిన సబ్స్టెన్సెస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్కి డిఫరెన్స్ ఉంటే అంటే ప్రాపర్టీస్ కంప్లీట్గా చేంజ్ అయితే ఆ చేంజ్ని మనం కెమికల్ చేంజ్ అని చెప్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రా మ్యాంగోని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే రా మ్యాంగో యొక్క కలర్ గ్రీన్గా ఉంది అలాగే రా మ్యాంగో యొక్క టేస్ట్ చూస్తే దాని టేస్ట్ మనకి సోర్గా ఉంటుంది అంటే పుల్లగా ఉంటుంది బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ సమ్ యాసిడ్స్ సో అందువల్ల దాని టేస్ట్ పుల్లగా ఉంటుంది అదే ఒక రైప్ అండ్ మ్యాంగో తీసుకున్నాం ఈ రా మ్యాంగో అనేది రైప్ అండ్ మ్యాంగో కింద చేంజ్ అయింది ఈ రైప్ అండ్ మ్యాంగో అంటే ముగ్గిన మామిడి పండు తీసుకుంటే దాని కలర్ ఎలా మారుతుంది ఎల్లో కలర్లోకి చేంజ్ అవుతుంది సో దెర్ ఈజ్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద కలర్ అలాగే దాని టేస్ట్ చూస్తే స్వీట్గా ఉంటుంది సో అంటే దీంట్లో ఇప్పుడు ఏమున్నాయి షుగర్స్ ఉన్నాయి రా మ్యాంగోలో ఉన్నటువంటి యాసిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రైప్ అండ్ మ్యాంగోలో అవి షుగర్స్ కింద కన్వర్ట్ అయినాయి సో వీ కెన్ సీ ద చేంజ్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ రా మ్యాంగో సోర్ టేస్ట్ ఉంది గ్రీన్ కలర్ ఉంది రైప్ అండ్ మ్యాంగో స్వీట్ టేస్ట్ ఎల్లో కలర్ ఉంది సో వీ కెన్ సే దట్ దిస్ ఈజ్ ఎ కెమికల్ చేంజ్ సో ఇక్కడ పైన చూసిన అన్ని ప్రాసెస్లోనూ కూడా ద నేచర్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ చేంజ్డ్ ఒరిజినల్ సబ్స్టెన్స్ యొక్క నేచర్ కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోయింది అసలు కెమికల్ చేంజెస్ ఎందుకు జరుగుతాయి కెమికల్ రియాక్షన్ వల్ల కెమికల్ చేంజెస్ అనేవి జరుగుతాయి నావ్ హౌ డూ వీ నో దాట్ అ కెమికల్ రియాక్షన్ హ్యాస్ టేకెన్ ప్లేస్ ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగింది అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది దేన్ని బట్టి మనం కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది అని ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాము సో దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ మనం కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో వీ హ్యావ్ టేకన్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ క్విక్ లైమ్ ఒక గ్రాము క్విక్ లైమ్ తీసుకుందాం క్విక్ లైమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ క్యాల్షియం ఆక్సైడ్ సో దీన్ని ఒక బేకర్లో తీసుకుని దీనికి టెన్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేద్దాం సో ఇలా క్విక్ లైమ్కి వాటర్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ క్విక్ లైమ్ వాటర్తో రియాక్ట్ అవుతుంది ఇలా రియాక్ట్ అయినప్పుడ
హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఫామ్ అయిన సొల్యూషన్ మనం టెస్ట్ చేసి చూద్దాం దాని పీహెచ్ని అంటే అది ఎసిటిక్ కా లేదా బేసిక్ కా అనేది సో దీనికి మనం ఒక రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ అనేది బ్లూగా టర్న్ అవుతుంది ఈ సొల్యూషన్లో ఇదే సొల్యూషన్లో మనం బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ని యూజ్ చేస్తే కలర్లో చేంజ్ ఉండదు అంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయిన సొల్యూషన్ ఒక ఆల్కలైన్ సొల్యూషన్ ఒక బేసిక్ సొల్యూషన్ అనేది మనకి అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ మనం సెకండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చూద్దాం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనం ఒక బీకర్ లేదా ఫ్లాస్క్ తీసుకుని అందులో కొంచెం బేరియం క్లోరైడ్ వేసి ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ మిక్స్ చేసి బేరియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ని తయారు చేసుకుందాం ఈ బేరియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ అనేది సో వైట్ ట్రాన్స్పరెంట్ సొల్యూషన్ అలాగే ఇంకొక ఫ్లాస్క్ తీసుకుని అందులో సోడియం సల్ఫేట్ వేసి హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేద్దాం ఇప్పుడు సోడియం సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ అనేది తయారైంది బోత్ ది సొల్యూషన్స్ ఆర్ కలర్లెస్ ఈ రెండు సొల్యూషన్స్ కూడా కలర్లెస్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు మిక్స్ బోత్ ది సొల్యూషన్స్ సోడియం సల్ఫేట్ ఇంకా బేరియం క్లోరైడ్ ఈ రెండు సొల్యూషన్స్ని మిక్స్ చేసినప్పుడు ఒక వైట్ ప్రెస్పిటేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సోడియం సల్ఫేట్ రియాక్ట్స్ విత్ బేరియం క్లోరైడ్ అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ బేరియం సల్ఫేట్ ప్రెస్పిటేట్ నౌ లెట్ ఎస్ సీ ద నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒక కొనికల్ ఫ్లాస్క్ తీసుకుని దాంట్లో ట్వంటీ ఎంఎల్ ఆఫ్ డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అనేది వేసాం సో ఈ డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్లోకి మనం కొన్ని జింక్ గ్రాన్యుయల్స్ని యాడ్ చేసాం ఈ జింక్ గ్రాన్యుయల్స్ డైల్యూట్ హెచ్సిఎల్తో రియాక్ట్ అయ్యి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఇక్కడ మనం ఫ్లాస్క్లో ఉన్న జింక్ గ్రాన్యుయల్స్ నుంచి చిన్న చిన్న బబుల్స్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బబుల్స్ ఇవాల్వ్ అవ్వడాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది ఫ్లాస్క్ పై భాగం నుంచి టాప్ నుంచి ఎస్కేప్ అవుతుంటుంది సో ఈ రిలీజ్ అయ్యేది హైడ్రోజన్ గ్యాసా కాదా అనేది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది ఒక చిన్న మ్యాచ్ స్టిక్ని కానీ లేదా ఫ్లేమ్ని కానీ మనం అక్కడ పెట్టినప్పుడు అది పాప్ సౌండ్తో బర్స్ట్ అయితే రిలీజ్ అవుతున్న గ్యాస్ హైడ్రోజన్ అని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో మనం త్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేసాం కదా ఈ త్రీ యాక్టివిటీస్లో జరిగిన చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కెమికల్ చేంజెసా లేకపోతే ఫిజికల్ చేంజెసా ఇవన్నీ కెమికల్ చేంజెస్ ఈ మూడు ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో కూడా కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరిగి కెమికల్ చేంజ్ అనేది ఏర్పడింది సో హౌ కెన్ వీ సే దట్ ద అబౌవ్ త్రీ ఆర్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ వీ కెన్ సే దట్ ద అబౌవ్ త్రీ ఆర్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ బికాస్ వన్ ది ఒరిజినల్ సబ్స్టెన్సెస్ లూజ్ దేర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ హెన్స్ దీస్ మే బీ ప్రొడక్ట్స్ విత్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ స్టేట్స్ అండ్ కలర్స్ ఈ మూడు రియాక్షన్స్లోనూ కూడా వాటి యొక్క ఒరిజినల్ సబ్స్టెన్స్ అంటే స్టార్టింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ అన్నింటినీ కూడా లూజ్ అయింది కొత్తగా ఫామ్ అయిన సబ్స్టెన్సెస్కి వేరే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అలాగే కెమికల్ చేంజెస్ మేబీ ఎక్సోథర్మిక్ ఆర్ ఎండోథర్మిక్ అంటే కెమికల్ చేంజ్ అనేది జరిగినప్పుడు హీట్ అబ్జార్బ్ అవ్వడం కానీ లేదా హీట్ రిలీజ్ అవ్వడం కానీ జరుగుతుంది మనం క్యాల్షియం ఆక్సైడ్ని వాటర్కి మిక్స్ చేసినప్పుడు అక్కడ హీట్ అనేది రిలీజ్ అయింది అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్ సో ఒక రియాక్షన్లో హీట్ రిలీజ్ అయినా అబ్జార్బ్ అయినా దాన్ని మనం కెమికల్ చేంజ్ అని చెప్తాం అండ్ థర్డ్ వన్ దే మే ఫామ్ ఎన్ ఇన్సాల్యుబుల్ సబ్స్టెన్స్ నోన్ యాజ్ ప్రెస్పిటేట్ సో ఈ కెమికల్ చేంజెస్ జరిగినప్పుడు టూ సబ్స్టెన్సెస్ రియాక్ట్ అయినప్పుడు కొత్తగా ఫామ్ అయ్యే ప్రొడక్ట్ ప్రెస్పిటేట్ ఫామ్ అవ్వచ్చు అంటే ఒక ఇన్సాల్యుబుల్ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఫామ్ అయితే దాన్ని ప్రెస్పిటేట్ అని చెప్తాం అలాగే కెమికల్ రియాక్షన్స్ కొన్ని ఇంకొక ప్రాపర్టీ ఏంటంటే గ్యాసెస్ మే బీ ఇవాల్వ్డ్ ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు గ్యాస్ అనేది ఇవాల్వ్ అవ్వడం దాని యొక్క ప్రాపర్టీ మనం డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్కి జింక్ గ్రాన్యుయల్స్ని యాడ్ చేసినప్పుడు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అయింది కాబట్టి ఇది కెమికల్ రియాక్షన్స్ సో ఇక్కడ మనం త్రీ కెమికల్ రియాక్షన్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఈ కెమికల్ రియాక్షన్స్ని బట్టి ఒక కెమికల్ రియాక్షన్కి ఉండే ప్రాపర్టీస్ ఏంటి ఏ చేంజెస్ని మనం కెమికల్ చేంజెస్ అని చెప్తాము కెమికల్ రియాక్షన్స్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్నాం సో ఈ కెమికల్ రియాక్షన్స్ని మనం ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు డిస్క్రిప్టివ్గా సెంటెన్స్లో రాయకుండా ఈక్వేషన్స్ ఫామ్లో మనం రాస్తాం సో వీటినే మనం కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ అంటాం సో ఈ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం మరిన్ని ఏపీటీఎస్ సిలబస్ వీడియోల కోసం ఎడ్యూస్కోప్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ పొందడానికి బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇప్పటివరకు మేము పబ్లిష్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ టెన్త్ క్లాస్ వీడియోల లింక్స్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయండి